ఎత్తి కోయలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ రెవెన్యూ ఈ రెండు రెవెన్యూ పరిధిలలో నివసిస్తున్నారు వీళ్ళు నలభై మంది కుటుంబాలు నివసిస్తున్నారు జనాభా వచ్చేసి నాలుగు వందల పైన ఉన్నారు వీళ్ళని వెలుగులోకి దేవడానికి మా ఖమ్మం టీవీ గుట్టల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ స్థితిగతులను వాళ్ళ పరిస్థితులను వారి యొక్క జీవన విధానాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించింది ఈ ప్రయత్నంలో తల్లాడ మండల రెవెన్యూ ఎంఆర్ఓ గారిని వివరణ కోరగా మా పరిధి కాదని వివరణ ఇచ్చారు ఏనుగురు మండల రెవెన్యూ ఎంఆర్ఓ గారిని వివరణ కోరగా మా పరిధి కాదు ఆలోచిస్తాము తర్వాత చెప్తామని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్ట్ పీడి పీడి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం వెళ్ళడం జరిగింది వారు కామేపల్లి పరిధి ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్ట్ అధికారి విజయలక్ష్మి గారిని అక్కడికి పంపించడం జరిగింది ఆ పరిధి ఏనుగురు పరిధి అని చెప్పేసి వీళ్ళు కాదు తల్లాడ పరిధి అని చెప్పేసి మరికొందరు అధికారులు ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేయకుండా ఎవరికి వాళ్ళు మాది కాదు మాది కాదని వివరణలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విషయం మీద ఆ గుత్తి కోయలకు అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళని సందర్శించిన విధానాలు ఏంటి వాళ్ళు ఏ రోజు ఏ రోజు వెళ్ళారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించారనేది సిడిపిఓ గారి మాట గుత్తి కోయలు కొంతమంది ఆదివాసీలకు ఎటువంటి పిల్లలు తల్లులు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సౌకర్యాలు కూడా ఐసీడిఎస్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవి అందట్లేదు అందులో ఐసీడిఎస్ వాళ్ళు కూడా అందరూ నిర్లక్ష్యంలో ఉంది అనేది నాకు చెప్పారు కొన్ని మెసేజెస్ కూడా నేను చూడటం జరిగింది అలాగే నాకు తల్లాడ నుంచి కల్లూరు సిడిపిఓ ఏసీడిపిఓ గారు ఫోన్ చేసి పిడి గారు దీని మీద ఇలాగ మెసేజెస్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి దీని మీద కొంచెం బాగా సీరియస్గా ఉంది మీరు వెంటనే అబ్జర్వ్ చేసుకోమని ఎవరి పరిధి ఏంటి చూసుకోమన్నారు ఏంటి ఏ పరిధిలోకి వస్తుందో చూద్దాం అని చెప్పి నేను సర్వే చేయించడం జరిగింది అట్లాగే ఒక ఎనిమిది మంది పిల్లలు తక్కువ బరువుతో కొంచెం తక్కువ బరువుతో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా మరి పిహెచ్సి కన్నా కనీసం తీసుకెళ్లి వీలైతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి ఒక క్యాంపు పెట్టిద్దామా ఏం చేద్దామా అని చెప్పేసి మేము కూడా ఆలోచించడం జరిగింది ఒక పన్నెండు మంది పిల్లలు నార్మల్ బరువులో ఉన్నారు అలాగే గర్భిణీ బాలింతలు తల్లులు కూడా చాలా తక్కువ బరువుతో ఇరవై తొమ్మిది కేజీల నుంచి ముప్పై ఐదు కేజీల లోపే ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళలో తల్లులందరూ కూడా పద్నాలుగు నుంచి పదహారు పద్దెనిమిది లోపే ఉన్నారు ఆ తల్లులు కూడా ఒక్కొక్కరికి ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చిన్న వయసులో మ్యారేజెస్ జరిగిన వాళ్ళే ఇంకా దాని మీద వాళ్ళకి కొంత మేము మాట్లాడి వాళ్ళందరితోటి కూడా ఇట్లా బాల్య వివాహాలు చేయకూడదని కానీ పిల్లలు అలాగే డ్రాప్ అవుట్ పిల్లలు కనిపించారు మాకు పద్నాలుగేళ్లలో పిల్లలు ఒక పది మంది వరకు మాకు కనిపించారు ఆ రోజు వాళ్ళందరినీ స్కూల్స్లో అడ్మిట్ చేద్దాము మీరు సహకరించండి అది అని చెప్పి వాళ్ళకి విషయాలని నేను ఆ రోజు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మా పీడి గారికి అట్లాగే మా పై అధికారులందరికీ కూడా నేను రిపోర్ట్ పంపించడం జరిగింది ఈ ఖమ్మం టీవీకి సంబంధించి సమాచారం అంతా పెట్టడం పై అధికారులు దృష్టిగా తీసుకుపోయి కంప్లైంట్ చేసింది కూడా వాళ్ళే ఈ మా పీడి గారు ఏసీడిపిఓ తల్లాడ కమలప్రియ గారు అట్లాగే డిస్టిక్ బాలల సంరక్షణ అధికారి విష్ణువందన గారు అందరం కూడా గ్రూప్గా మళ్ళీ మేము ఆ గ్రామాన్ని దర్శించి మేము చేసిన పనులు మేము చేసిన సర్వే అంతా కూడా వాళ్ళు రీసర్వే చేసి అక్కడ పరిస్థితుల్ని వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని అదంతా కూడా మా పీడి గారు వెరిఫై చేసి అదంతా కూడా రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఖచ్చితంగా నేను దీన్ని మళ్ళీ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి సమగ్రమైన రిపోర్ట్ పెడతాను వీళ్ళకి మన నుంచి ఎలాంటి మరి కలెక్టర్ గారు ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇస్తారో ఎట్లాంటి సహాయం చేయమంటారో చేద్దామని చెప్పారు అంతవరకు మీ సేవలను కొనసాగించండి ఈ బరువు తక్కువగా ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా హాస్పిటల్స్కి రిఫర్ చేయండి వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టేలాగా ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి పీడి గారు నన్ను ఆదేశించడం జరిగింది నేను అక్కడున్న గర్భిణీ బాలింతకే బాలింతలకే ఆరోగ్యలక్ష్మి పథకం కింద కూడా వాళ్ళకి వారానికి ఒకసారి కోడిగుడ్లు కానీ అలాగే టెట్రా మిల్క్ పాలు అవి కూడా ఇవ్వటానికి అక్కడ అంగన్వాడీ వర్కర్ని నేను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అమ్మాయి వారానికి ఒకసారి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వారానికి సరిపోను ఆ తల్లి కూడా రేషన్ ఇచ్చి వచ్చే విధంగాను ఏర్పాటు చేసుకున్నాము దాన్ని సూపర్వైజర్ కూడా మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి పది రోజులకు ఒకసారి తను కూడా సందర్శించాలని చెప్పి నేను ఆదాయ కేంద్రం కూడా మంజూరు చేయండి అని అడిగినప్పుడు పీడి గారు కూడా వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చారు నేను అన్నారుగూడెం గ్రామం నుంచి వాళ్ళు కొన్ని ఒక ఐదు గంటల రైస్ డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు గ్రామంలో కొంతమంది దగ్గర తీసుకొని అలాగే ఏనుగురికి సంబంధించిన అంగన్వాడీ వర్కర్లు వాళ్ళు దుస్తుల్ని సంప తీసుకొచ్చి 
వాటిని సేకరించి వాటిని కూడా ఆ రోజు మా పీడీ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ కూడా పంచడం జరిగిందండి అంతవరకు కూడా ఆ పిల్లలకి ఆ గర్భిణీ బాలింతలకి మేము సర్వీసెస్ అందించడానికి నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాను కార్యక్రమానికి అలాగే వెలుమలోకి తీసుకొచ్చి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లలకి వాళ్ళు సర్వీసెస్ పొందకుండా అలాగా ఎక్కడో మిగిలిపోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటీరియర్లో వాళ్ళందరినీ కూడా మా సేవల పరిధిలోకి తీసుకోవడానికి సహకరించినందుకు ఈ ఖమ్మం టీవీ వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను పిఎన్ విజయలక్ష్మి కామేపల్లి సిడిపిఓ